很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。飞天讲这一页，赵丽颖礼裙全靠脸撑，唐嫣惊艳，赵今麦向穿睡裙。2024年，堪称口碑王者的飞天奖终于到了。九月二十一日，第三十四届中国电视剧飞天奖和第二十八届全国电视文艺星光奖在厦门举办。唐嫣、赵丽颖、辛芷蕾、马伊琍等多位人气明星均盛装出席，来看下他们红毯生徒状态如何吧。赵丽颖身穿明塔纱礼裙亮相，这是一件彩色亮片的拼色礼裙。但因为是长袖设计，加上赵丽颖的一头黑色短发，所以给人的感觉很沉闷。其实这款的模特图还是很美的，但赵丽颖的搭配过于保守了。原本高开叉的下摆被赵丽颖改成了普通的裙摆，头发也没有像模特那样打理好，加上整个人姿势中规中矩，所以给人一种沉闷的感觉。评论区也是铺天盖地的吐槽。粉丝认为是明塔莎的礼裙太丑了，全靠赵丽颖的脸撑着。但也有人觉得裙子没有问题，是赵丽颖本人无法驾驭，穿出了老气的感觉。对于礼裙被吐槽太丑，明塔莎的官方居然站出来回怼，看来对自己品牌的裙子很有信心。其实礼裙和赵丽颖都没有问题，只是这样的礼裙穿起来太需要氛围感了。赵丽颖在大红色的红毯上十分拘谨地站着，自然少了几分氛围感。看她在后台随意的一拍，反而多了几分美感。粉丝也不必着急，接下来赵丽颖还有一套黑色造型，或许能让扳回一局。另一位85花唐嫣的表现同样备受关注。唐嫣是和《繁花》剧组的胡歌、马伊琍、辛芷蕾一起走红毯。三位女星的风格迥异，马伊琍一身黑色尽显职业范，辛芷蕾黑白拼接旗袍彰显东方之美，唐嫣黑灰拼接将自己包裹的严实，但也很好的凸显出优越的身材曲线。其实唐嫣这身造型除了考验身材，也很考验状态，一旦没驾驭好，就会显得很老气。好在唐嫣甜美的笑容化解了李群本身的保守。再看其他几位主创人员的状态也相当不错。李沁当天两套造型亮相红毯，第一套白色亮片礼裙的亮点在后面，后背身 V 搭配侧面的开叉让整体点到极致。第二套红色礼裙风格和第一套迥异，但缎面低材质有些皱巴巴，胸前和腰部都鼓起来了。除了造型不同，李沁的两次红毯的妆容并没有变化。妆造清透，皮肤光滑，整个人像是在发光。李沁是娱乐圈公认的清冷型美女，红毯虽然没有特别出圈，但似乎也从未出错。玲玲花赵今麦身穿氤氲蓝纱裙亮相，胸前还设计成蝴蝶结的造型，让整体更加俏皮。只是这身造型正面看尚可，侧面却被吐槽像极了睡裙。宽大的裙摆、微透的设计都让赵今麦像是穿着睡裙走红毯。另外，上面拼接的缎面皱巴巴的，也让李群掉价了不少。好在年轻就是本钱，对脸看赵今麦皮肤光滑细腻，妆容也十分清透。唯一美中不足的，或许是卧蚕太过夸张了，让人分不清到底是卧蚕还是眼袋吧。另一位玲玲花李庚希一直被吐槽长相寡淡，但这一次却走起了辣妹风。身穿黑色礼裙，烟熏妆搭配金属耳环，整个人酷飒有型，让人眼前一亮。当然，红毯只是前菜，重头戏是接下来的颁奖。飞天奖作为国内创办时间最早、历史最悠久的电视奖项，由国家广播电视总局主办。为电视类的政府奖含金量不言而喻，期待大家都能斩获心仪的奖项。